ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ಕೆಚ್ ತ್ರೀ ಆಫ್ ಎ ಐಸೋಮೀಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ ಅಥವಾ ಐಸೋಮೀಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ನ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಹೌದಾ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವೀಗ ಇದರ ಮೇಲೆ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿ ಒನ್ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಮೂರನೇ ಸ್ಕೆಚ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗಿ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಷಿನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಇದನ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ರೈಟ್ ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಈ ಇಮೇಜ್ ಏನ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಸೈಜಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೈ ಈ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೋರ್ಟಿ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಈ ಬಿಡ್ತಿದ್ಯಲ್ವಾ ಇದರ ಸೆಂಟರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ಈ ವಿಡ್ತ್ ಏನಿದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಮೊದಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಇದು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಿಂದ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಿಂದ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟಿ ಆಯ್ತು ಹೌದಾ ಈ ತರ ಇದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಡ್ರಾಫ್ಟರ್ ಅದ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಫ್ಟರ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾನು ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪಾಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ನ ಏನು ಭಾಗ ಇದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೈ ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ನೀವು ಕಾರ್ನರ್ ಆಗಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇದನ್ನ ಸಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಈಸಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೌದಾ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎ ಅಂತ ಬರ್ದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಎ ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಬಿ ಬರಬೇಕು ಎ ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿವರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆನಾ ಅದು ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪಾಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೌದಾ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡೋಣ ಎ ಟು ಡಿ ಬೇಕು ಹೌದಾ
ಈ ಥರ ಥಿನ್ ಲೈನನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಸ್ಕೇಲನ್ನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಥಿನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಲಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನೀವು ಸ್ಕೇಲಲ್ಲೇ ಸ್ಕೆಚಸನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸ್ತೀರಾ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅದಾ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರಿನಾ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು ಈ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಒನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ವ ಇದನ್ನು ತ್ರೀ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಫೋರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವ ಇದನ್ನು ಫೈ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು ಇದನ್ನು ಏಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ ಈ ಏನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಇದು ನೋಡಿ ಈ ಏನು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಬರೋ ರೀತಿ ನಾವು ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೌದಾ ಅದೇ ಥರ ಇದೇ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದಿದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಬೇಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸರಿನಾ ನೋಡಿ ಇದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೈನ್ ಟೆನ್ ಇದನ್ನು ಲೆವೆನ್ ಇದನ್ನು ಟ್ವೆಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ವಿದ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಒನ್ ಏಟ್ ಟು ತ್ರೀ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಏಟ್ ಟು ತ್ರೀಯನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏಟ್ ಟು ತ್ರೀಯನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದೇ ಥರ ಫೋರ್ ಟು ಬಿ ಇದೆ ಫೋರ್ ಟು ಬಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಫೋರ್ ಟು ಬಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿತ್ತು ಏ ಟು ಸೇಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿನೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಎ ಟು ಟೂ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಎ ಟು ಟೂ ಬೇಕಾ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಎ ಟು ಟೂನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಭಾಗ ಇದೆ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಈ ಪಿಲ್ಲರನ್ನು ನಾವೇನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಿಲ್ಲರ್ನ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಭಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ ಟು ಟೆನ್ ಬೇಕು ಅದೇ ಥರ ಡಿ ಟು ನೈನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಹೌದಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎ ಟು ಟೆನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಸರಿನಾ ಎ ಟು ಟೆನ್ನನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದೇ ಥರ ಎ ಟು ನೈನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಎ ಟು ನೈನನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿನೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಥಿನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಥಿನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ಥಿನ್ ಲೈನನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಥಿನ್ ಲೈನನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ
ಇಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಲೈನು ಇದನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಈ ಏನು ತುದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಲೆಂತನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದನೂ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಸರಿನಾ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಹೌದಾ ಅಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂತಿದ್ದು ಇದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ ಹೌದಾ ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಈಗ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗಿಟ್ಟಾಗ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಪರಲಲ್ಲಾಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಇವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೌದಾ ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಯಾವುದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಂಥ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಇದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾವೆ ನಮಗೆ ಹೌದಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಸರಿನಾ ಇಷ್ಟಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಲೆಂತ್ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆಯಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಸರಿನಾ ಇಷ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ವೆರಿ ಥಿನ್ ಲೈನನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಬಿಡಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಲೈನು ಈ ಲೈನ್ಗಳಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಲೈನ್ಗಳಿಗೂ ಪರಲಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಹೈಟ್ ಬೇಕು ಹೌದಾ ಹೈಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಹೈಟ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಹೌದಾ ಇಷ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಪೆನ್ಸಿಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವೆರಿ ಥಿನ್ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಪೆನ್ಸಿಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವೆರಿ ಥಿನ್ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೈಟ್ ಹೋಯಿತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೈಟಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೈಟ್ ಹೋಯಿತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೈಟ್ ಹೋಯಿತು ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಿರುಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಿರುಗಿ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಿರುಗ ಒಳಗ
ಪರ್ಲಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಲಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕದ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಲಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ ಹೌದಾ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ಪರ್ಲಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಲಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಥಿನ್ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಬಿಡ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಡ್ತಿದೆ ಇದು ಇದು ಎಷ್ಟು ಬಿಡ್ತಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿನೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಸರಿನಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಇದು ಎರಡನ್ನು ಈಗ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಲಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಥಿನ್ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೂ ಪರ್ಲಲ್ ಆಗಿ ವೆರಿ ಥಿನ್ ಲೈನ್ಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ನಾನು ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಇದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ತಿರುಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ವಾ ಇದು ಪರ್ಲಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈ ಲೈನಿಗೂ ಇದು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಪರ್ಲಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಪರ್ಲಲ್ ಆಗಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ತಂದು ಇದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೌದಾ ಇವಾಗ ಏನು ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಏನು ಮೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಈ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ವಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸರಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಶ